நாட்டின் எழுபதாவது சுதந்திர தினம் நேற்று நாடு முழுவதும் கோலாகலத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க டெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மூவண்ண தேசிய கொடி ஏற்றி வைத்து சுதந்திர தின உரை நிகழ்த்தினார் அப்போது பேசிய அவர் நாட்டில் சுயாட்சி தற்போது நல்லாட்சியாக மாறியுள்ளது என்றும் ஏழை மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த தாம் உறுதி பூண்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பாகிஸ்தானின் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாத செயல்களை வன்மையாக கண்டித்த அவர் பலுசிஸ்தான் மக்கள் இந்தியாவிற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் போது அவர்கள் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து கோடி இந்தியர்களை நினைத்து பார்க்கின்றனர் என்று கருதலாம் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் எழுபதாவது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு நேற்று சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மூவர்ண கொடியை ஏற்றி வைத்து தமிழ்நாடு காவல்துறை மற்றும் விமானப்படை கடலோர காவல் படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டார் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்த பின்னர் உரையாற்றிய அவர் தேசிய கொடியை வைத்து உரையாற்றுவது பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாகவும் இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய தமிழக மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் சுதந்திர தின போராட்டத்திற்கு வித்திட்டத்தில் தமிழகத்துக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு என்றும் விடுதலை வெற்றியை தூண்டிவிட்டவர் வாஞ்சிநாதன் தான் என்று சுதந்திர தின உரையில் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா குறிப்பிட்டார் டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசிய கொடியை ஏற்றுவதற்கு முன்பே இங்கு தேசிய கொடியை ஏற்றவர் வாஞ்சிநாதன் தான் என்று முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளின் ஓய்வூதியம் பன்னெண்டாயிரமாகவும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு சிறப்பு ஓய்வூதியம் ஆறாயிரமாகவும் உயர்த்தப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை வந்த ரயிலின் பெட்டியில் கூரையில் துளையிட்டு ஐந்தே முக்கால் கோடி ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவத்தை தொடர்ந்து பணத்தை கொண்டு செல்ல அதிநவீன ரயில் பெட்டிகளை உருவாக்குவது குறித்து மத்திய ரிசர்வ் வங்கி தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது சேலத்தில் இருந்து சென்னைக்கு ரயிலில் கொண்டு வரப்பட்டு கோடிக்கணக்கான ரிசர்வ் வங்கி பணத்தில் கொள்ளையர்கள் இரண்டு பெட்டிகளை உடைத்து சுமார் ஐந்தே முக்கால் கோடி ரூபாயை கொள்ளையடித்து சென்றனர் இந்நிலையில் இனி பணத்தை கொண்டு செல்ல அதிநவீன ரயில் பெட்டிகளை உருவாக்குவது குறித்து மத்திய ரிசர்வ் வங்கி தீவிரமாக பரிசீலித்து வருகிறது இதனை சேலம் கோட்டை ரயில்வே மேலாளர் தெரிவித்துள்ளார் கேரளாவில் புகழ்பெற்ற பத்மநாப சுவாமி கோவில் கஜானாவில் இருந்து எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது தங்க கலசங்களை காணவில்லை என உச்ச நீதிமன்றத்தில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவற்றின் மதிப்பு நூற்றி எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது எனவே காணாமல் போன எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது தங்க கலசங்களை மீட்க தனிக்குழு அமைத்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அளித்துள்ள மனுவில் வலியுறுத்தியுள்ளது வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க வழக்கஞ்சல்கள் நீதிபதிகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நேற்று தேசிய கொடி ஏற்றி வாய்த்து நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சஞ்சய் கிஷன் கவுல் வலியுறுத்தியுள்ளார் நீதிமன்றங்களின் மீதான நம்பிக்கையை மக்கள் இழந்து விடாத அளவுக்கு வழக்கஞ்சல்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் அப்போது தெரிவித்தாா்